क्लास टेन एसईई एक्जामिनेशन साइंस विषय को रिविजन सीरीज में छो वेलकम बैक टू सिंक स्टार डे यो रिविजन सीरीज में एसईई एक्जामिनेशन तैयारी को लगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रपिक्स को डिस्कसन करते आको अडियो में एस्ट्रोनोमी रिओलॉजी पार्ट को डिस्कसन में रहने एस्ट्रोनोमी रिओलॉजी पार्ट बा सोधिने ग्रुप ए में सोधिने कमन क्वेश्चन्स को डिस्कसन करने कमन क्वेश्चन्स भाग प्रिवि बोर्ड इक्जाम्स में सोधी कोईसन्स पास्ट बोर्ड इक्जाम्स में सोधी कोईसन्स को स्टडी करें रिपीट भेसन्स को कलेक्शन करें यो डिस्कसन तैयार कर रेसन नंबर वन ने व्हाट इज जिओलॉजिकल टाइम स्केल रोक क्वेश्चन छट इज द एज अफ द अर्थ हाई ये दुईटा कोईसन छुट्टे छुट्टे सोधि वास्तव में रिओलॉजिकल टाइम स्केल को डेफिनेसन टाइम स्केल दैट कवर्स अर्थ हिस्ट्री अर्थ को हिस्ट्री चाहे ओरिजिन फ्रम इट्स ओरिजिन टू द प्रेजेंट टाइम रथ को हिस्ट्री चाहे सुरूदी वर्तमान समयसम कवर करने टाइम स्केल के भाई जिओलॉजिकल टाइम स्केल भाई अर्थ को हिस्ट्री कवर करने टाइम स्केल सुरूदी ओरिजिन भेजी प्रेजेंट टाइमसम समझिह अब एज अफ द अर्थ फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मिलियन इयर्स फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मिलियन इयर्स एम वाई भी लेखि कैपिटल एम कैपिटल वाई फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मिलियन इयर्स समझिह नेम द एराज अफ एम्फिविन्स रेप्टाइल्स अर्थ अथवा क्रिपर्स एंड मैमल्स एरा को नाम दिपर्ने इसमें एरा अफ एम्फिविन्स पेलिओजोइक एरा पेलिओजोइक एरा एरा अफ रेप्टाइल्स अथवा रेप्टाइल्स लाइक क्रिपर्स भी भाई घसरने जंतु है मेसोजोइक एरा एरा अफ मैमल्स सीनोजोइक एरा एरा अफ मैमल्स के हो सीनोजोइक एरा यो एरा राम समझिह अब नेम द एराज इन विच द फलोइंग अर्गनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ओरिजिनेटेड यो ओरिजिन होने को सुरू होने को है बिगिनिंग भो अवल्व होने को विस होने को है क्वेश्चन सोद्धा खेल यो ओरिजिन रवल्व में प्राय एवट एवट अर्थ में सोधी हो रहा कन्फ्यूज न हो फ्लावरिंग प्लांट्स मेसोजोइक एरा रेप्टाइल्स मेसोजोइक एरा यो रेप्टाइल्स स्नेक टर्टल सो लिजर्ड भर सो सकता हाई रेप्टाइल्स इन सब रेप्टाइल्स है मेसोजोइक एरा एम्फिबिन्स फ्रग एंड टोट भो पेलिओजोइक एरा मंकी मैमल भो प्राइमेट है मंकी प्राइमेट में आँच मैमल को सीनोजोइक एरा रो डिफ्रेंट एरा भे अब वेन डी डाइनोसोर्स ओरिजिनेटेड ओरिजिनेट एंड एक्सटिंक्ट वेन डी डाइनोसोर ओरिजिनेट एंड एक्सटिंक्ट डाइनोसोर्स ओरिजिनेटेड ट्राइजिक पीरियड में ओरिजिनेट भो अ क्रिटिशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट भो दुईट के भि आसोजोइक एरा भि आसोजोइक एरा को तीन टा पीरियड है ट्राइजिक पीरियड जुरासिक पीरियड क्रिटिशियस पीरियड भो है जुरासिक पीरियड ये बीच को में डाइनोसोर्स एकदम इवल्व भो उसको विस भो अटेसिस् पीरियड आँदा के भो उ एक्सटिंग भो है सुरू से कह भो ओरिजिनेट ट्राइजिक पीरियड में भो हई डाइनोसोर्स ओरिजिनेटेड ट्राइजिक पीरियड में एक्सटिंक्ट क्रिटेसिस् पीरियड में भो दुईट के भि आसोजोइक एरा भि आसन भो राइट द पीरियड टाइम पीरियड अफ पेलिओजोइक मेसोजोइक सीनोजोइ पेलिओजोइक को फाइव हंड्रेड सेवेन्टी मिलियन इयर्स टू 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 हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मिलियन इयर्स मेसोजोइक को टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मिलियन इयर्स टू सिक्सटी फाइव मिलियन इयर्स र प्रेजेंट अब सीनोजोइ को सिक्सटी फाइव मिलियन्स इयर्स टू प्रेजेंट अम को अब हम पैंसठ थी मिलियन इयर्स वर्ष अगाड़ी देखि को अल्लेम से सीनोजोइक भो ओके यो टाइम पीरियड एकदम क्लियरली तैयार ने समझने कोशिश कर ओके अब यो के भो क्वेश्चन नंबर एफ सक्य अब क्वेश्चन नंबर जी क्वेश्चन नंबर जी जी व्हाट इज फसिल फसिल इज द हार्ड रिमेन्स अफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव मिलियंस अफ इयर्स अ गो दिस इज मेनली फाउंड इन सेडिमेंटरी रक फोसिल को डेफिनेसन हार्ड एंड रिमेन्ड और हार्ड रिमेन्स अ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव मिलियंस अफ इयर्स अ गो अभी सेडिमेंटरी रक में पाइज नेम द बेस्ट एंड द वर्स्ट कोल कोल कोईला हई ये के भाई काँच कोईला बेस्ट कोल एंथ्रासाइट 
एंथ्रासाइट वर्स्ट कोल को लिग्नाइट एंथ्रासाइट र लिग्नाइट भनेर कण्ठ याद गर्नु होला एंथ्रासाइट लिग्नाइट व्हाट इज क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल भनेको यो कच्चा काचो ऑयल हैन द क्रूड ऑयल इज रॉक ऑयल और र पेट्रोलियम पेट्रोलियम जुन चाहिँ फ्यूलहरु हुन्छ इनहरुलाई चाहिँ प्युरिफिकेसन नगरी कनको सुरुको र हैन त्यो अवस्थालाई द क्रूड ऑयल इज रॉक ऑयल और र पेट्रोलियम ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक लेयर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक sedimentary rock or trap between the rock layers it is made from fossils of plants and animals or crude oil maneko raw petroleum oil okay prasodhan garnu bhanda pahila ko hai mine bada nikale ko just nikale pachi elai crude oil bhaninchha what are the characteristics of troposphere troposphere ko characteristics troposphere bhaneko sabai bhanda tallo tah haina awa ta isko hamro atmosphere ko ट्रोपोस्फियर को एलिमेंट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स वेदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इट सब वेदर को फैक्टर यो लेयर में प्रेजेंट हो जैसे वाटर भेपर है लोअर मोस्ट अस लेयर भो यो अयर ले चाहे अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज अब इसमें यह क्वेश्चन भी सोच्छ कि विच लेयर इज मोस्टली एफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज बेला ट्रोपोस्फियर भन्न पाई हमी ट्रोपोस्फियर में बसिरा अब के भो क्वेश्चन नंबर के वेर इज ओजोन लेयर प्रेजेंट ओजोन लेयर कहाँ होने सोधे हाई स्ट्राटोस्पिर सेकेंड लेयर अफ एटमोस्फिर स्ट्राटोस्पिर स्ट्राटोस्पिर में यह सेकेंड लेयर अफ इस एटमोस्फिर यह ट्रोपोस्पिर देखि ठक्मी तीर को जस्ट सेकेंड लेयर भो इस ओजोनोस्पिर भी भाई क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट हो ओजोनोस्पेयर अथवा स्ट्राटोस्पेयर यह समझिहला ओके नेम द लेयर अफ एटमोस्फिर वेयर आयन्स आर प्रेजेंट और रेडियो वेब्स ट्रावल बाई बाउंसिंग अफ आयन्स सोच रेडियो वेब्स ट्रावल करने कम्युनिकेशन को लगी इंपोर्टेन्ट लेयर कुन होने सो नेम द लेयर अफ एटमोस्फिर वेयर आयन्स आर प्रेजेंट फर कम्युनिकेशन अथवा रेडियो वेब्स ट्रावल करने लेयर से कुछ होने सोच तो थर्मोस्पेयर अथवा आयनोस्पेयर है थर्मोस्पेयर में आयन्स प्रेजेंट हो आयन्स रेडियो वेब्स ट्रावल कर बाउंसिंग अफ करना सहयोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडियो वेब्स ट्रावल करना चाहिए लेयर में आयनोस्पेयर इस थर्मोस्पेयर लयनोस्पेयर भी भाई हाई थर्मोस्पेयर लयनोस्पेयर भी भाई ये समझिहला एल नंबर हम सक्य अब एम अब क्वेश्चन नंबर एम एम को व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लिशन नेम द मेन केमिकल सब्सटेंस टू कॉज इट है अब ओजोन लेयर डिप्लिशन के हो अ कुन चाहे केमिकल सब्सटेंस ने यह सोधे ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्राटोस्पेयर स्ट्राटोस्पेयर में हो ओजोन लेयर यह गेटिंग थिन्नर ड्रेस्टिकली रिड्यूस भैर लेयर भाइंटिस्टर को के बनाई हाई यो भैरा ड्रेस्टिकली रिड्यूस भैर दिस इज कल ओजन लेयर डिप्लेसन रोजन लेयर से ड्रेस्टिकली रिड्यूस होनी अथवा थीन हो जाना ओजन लेयर डिप्लेसन भाई द मेन केमिकल टू कज ओजन लेयर डिप्लेसन इज क्लोरोफ्लुरो कार्बन्स क्लोरोफ्लुरो कार्बन सी एफ सी एस भाई है क्लोरोफ्लुरो कार्बन्स हाई अब इन आर्टिफिशियली मेड केमिकल कंपाउंडर हु रेफ्रिजरेशन अथवा यो रेफ्रिजरेटर कुलिंग एजेंट को रूप में प्रयोग करीने सी एफ सी एस क्लोरोफ्लुरो कार्बन व्हाट इज एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन को अरुण अक्साइड गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर डिजल्व इन वाटर भेपोर एंड वाटर ड्रपलेट्स टू फॉर्म एसिड्स यो गैसेस वाटर ड्रपलेट्स में डिजल्व भर एसिड बना दिस एसिड्स फल अन द अर्थ सर्फेस विथ रेन वाटर अब यह ड्रपलेटर से रेन वाटरसंग रेन वाटर ने पखा अर्थ को सर्फेसम लिया जिस एसिड रेन भाई व्हाट इज द स्लोगन अफ एजेंडा ट्वेंटी वन एजेंडा ट्वेंटी वन को स्लोगन ये इंटरनेशनल एफर्ट टू मिनीमाइज 
क्लाइमेट चेंज इफेक्ट है ना त्यों बड़ा हो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली एजेंडा 21 21 बनी को 21 सेंचुरी लाई बुझाऊं सा व्हाट इज गैलेक्सी गैलेक्सी बनी को क्लस्टर ऑफ स्टार्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्लस्टर ऑफ स्टार्स बनी को बिग बंच ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना ग्रुप ऑफ स्टार्स क्लस्टर बनी इंसा क्लस्टर ऑफ स्टार्स बिलियन्स ऑफ स्टार्स होने सा है ना इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ले जाए उन अलाइ जाए एक आर का संगा जाए नजीक में रख सा टेन टू द पावर ट्वेल गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स टेन टू द पावर इलेवन टू टेन टू द पावर ट्वेल बनी इंसा है टेन टू द मैक्सिमम टेन टू द पावर ट्वेल गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स अबाउट बनो ना वो ये ला साइंटिस्ट और को यो एस्टिमेशन ओ एस्टिमेशन एक्जेक्ट नंबर ना बारा एस्टिमेशन बनी जाए about 10 to the 12 galaxies present in the universe. Now, example, Milky Way galaxy, Andromeda galaxy, or whatever. Name the galaxy in which our solar system lies. Milky Way galaxy. Our solar system, Milky Way galaxy, ma, for such present, ha, avastit, ha. What is constellation? Constellation ko definition. Group of stars having definite shape and these stars do not change their positions with respect to each other. The constellation is a star's group and these stars are a definite shape or a pattern. And these stars are a star in respect to position change. So that the pattern begins. Do not change their positions with respect to each other. For example, Zodiac signs are one. The Rasi are one. So Zodiac signs are one. So by the way, constellation battle lie ko. Hey, constellation battle lie ko. Group of stars. Okay. Now, me question number R. Now, S. Ma jan so question number S. Ma question number S. Say name the following. Name the following planet. रायो प्लैनेट और को जाए मिले नाम बन्नु पर नहीं उनसा हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट वेनस है ना अन्य रेड प्लैनेट मार्स प्लैनेट डेट फ्लोट्स ऑन वाटर सैटर्न सैटर्न लाइ पानी में रखी होनी तो फ्लोटिंग उनसा रखी ना डेंसिटी इसको पानी बंदा कम था गैस ले बने को प्लैनेट बारे � what is comet name to comet? Now, comet is the name of comet. Comet is a frozen chunk of gas. Frozen gas. Dust particles which forms a shiny tail when approaches the sun. Sun is closed. The sun is closed. What is the name of comet? Frozen chunk of gas. Frozen gas. ओके इट रेजेंबल्स स्टार सो कॉल्ड टेल्ड स्टार इलाइट से स्टार जो सुधे ही नहीं होना ले इलाइट टेल्ड स्टार बनी इन सर टेल्ला मो पूछा रहवाए को बोली रहे को तारा जस्तो देखीन चाहे एग्जांपल हेलीज कोमेट सू मेकर लेवी टेंपल टूटल नाम और याद करने वाला व्हाट इज साइनोडिक मंथ साइनोडिक मंथ बने रह सो दिए कुछ हाँ डी ड्यूरेशन बिटवीन वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू म� two consecutive new moons पनी बनी जाए लाई ना two consecutive new moons two consecutive new moons is called synodic month twenty nine point five days एक पूर्णिमा देखिए और को पूर्णिमा सम्मा पूर्णिमा बनी को new moon लाई ना अन्य ये इसको duration चाहे twenty nine point five days है समझने वाला two consecutive new moons पनी बनी जाए एक पच्ची और को बनी को है sidereal month what is sidereal month Sidereal month बनी को the duration in which moon completes one revolution around the earth moon जो earth को वरी परी घूम सा राजे moon ले earth को वरी परी एक छोटी घूम ना लाई समय जति लीन सा तेला sidereal month बनी सा ये लाई जे क्यों सा sidereal month बनी सा duration जे twenty seven point three three days पाँच हज़ार दिन पन पुगले ना रे सही नो से twenty seven point three three days बनी होए ओके यो साइडरल मंत्र साइनोडिक मंत्र हम रो याद करना वाला कंफ्यूज होना सकता है साइडरल माने को मून ले और को वरी परी एक छोटी गुमना लाली ने समय बायो साइनोडिक मंत्र माने को ये उटा न्यू मून देखी और को न्यू मून सम्मा को समय आवधि विच प्लैनेट इस कॉल ऑर्ट्स सिस्टर ट्विन प्लैनेट ऑफ़ द अर्थ वन जो वेनस है ओके कि ना बनी ये इसको शेप के बन्दे साइज़ से करीब करीब ये उड़ाई बाई कोना ले बेनस है ओके अब डब्लू नंबर पुकिया मैं एक्स गॉड्स हूँ 
क्वेश्चन नंबर एक्स इज व्हाट इज कार्बोनाइजेशन कार्बोनाइजेशन भनेर सोधिएको छ है कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट्स एंड एनिमल मैटर अर्गानिक मैटरहरु गेट कन्भर्टेड इनटु कार्बन अर्गानिक मैटर चाहिँ कार्बनमा परिणत हुन्छ कोइला बन्न भन्छ हैन दिस इज डन अंडर एक्सट्रीम प्रेशर टेम्परेचर एंड एब्सेंस अफ एयर है यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा गरिन्छ एक्सट्रीम प्रेशर एक्सट्रीम टेम्परेचर अनि एब्सेंस अफ एयर मा गरिन्छ ओके कार्बोनाइजेशन चाहिँ कार्बन प्योर कार्बन बन्ने प्रक्रिया अर्गानिक मैटरबाट प्योर कार्बन बन्ने है अथवा कोइला बन्ने प्रोसेस कोइला प्योर कार्बन हो नि ओके व्हेन डिड ह्युमन बीइंग्स ओरिजिनेट ह्युमन बीइंगहरुको चाहिँ कहिले ओरिजिन भयो हैन यो चाहिँ कहिले चाहिँ सुरु भयो इवोल्भ भयो भनेर हम सोच्छ कोही बेला अब त्यो वर्डहरु यसरी प्रयोग गरिन्छ सिनोजोइक एरा ह्युमन बीइंग अब मैमल भयो हाइस क्लास अफ मैमल हैन सिनोजोइक एरा भनिन्छ हैन 2 मिलियन इयर्स अगो भनिन्छ है 2 मिलियन इयर्स अगो र ह्युमन बीइंग को आयु कहिले सम्म अहिले सम्म कति रहेछ 2 मिलियन इयर्स हैन सिनोजोइक एरा ओके नेम द एरा इन व्हिच फॉलोइंग ओरिजिनेटेड है यो चाहिँ कहिले ओरिजिनेट भयो फिश भन्ने पेलियोजोइक एरामै आउँछ फिश पनि अनि जिम्नोस्पर्म्स भनेको साइकस एन्ड पाइनस साइकस धुप्पी सल्लो भन्छ नि धुप्पी सल्लो हैन जिम्नोस्पर्म्स इनहरु चाहिँ मेसोजोइक एरामा चाहिँ एकदमै फ्लोरिस भयो इवोल्भ भयो है मेसोजोइक एरामा साइकस पाइनस र विथ दिस वी कम्प्लिट दिस डिस्कशन